放弃，抓住每次机会，允许自己笨拙受伤掉眼泪。Believe in me， 值得去学，过程中才有甜美，拒绝没有开始心动的后悔。或许还有疼痛的滋味，不留停下来，半途而废。一旦开始，就在慢慢积累，用心体会其中滋味，只因为活着就能够体会。经理，我刚看到光谱的总经理张鑫亲自来了。这个号称提案女王的张鑫可厉害了，风风火火，我行我素，一个人带着一个小团队能做到上亿的 KPI。所以呢，你看你平时也不参与办公室八卦，他私下和我们钱总关系特别好。我们这个行业有好多难搞的甲方爸爸，都是他的好朋友。你今天说话可委婉点啊，就算他的方案是个屎，你也别说臭。那就看方案质量吧。我是 Winky， 请多指教。张总你好，我是于佳恩。我听钱总说，于经理有过创业的经历，又是学设计出身的，把控方案上一向是专业的。不过上次呢，我和钱总在沟通方案的方向的时候，你不在，直接开始吧。张总百忙之中亲自来提案，速战速决。玲玲，你开始吧。下面我来介绍一下，本次我们为可达家电规划的营销方案。最后一点就是新产品建设大 IP， 我们和一线的综艺及卫视有良好的合作关系，可以在这些渠道投放广告，高效覆盖可达家电的目标受众，引发话题及关注度。谢谢。以上就是光谱营销今天的方案汇报。不好意思，我先去趟洗手间我在可达家电市场部两年了，还是第一次被乙方堵在厕所里不让走。早听说张总的外号“天安女王”，果然有手段。我知道方案你不满意，我也不满意，所以今天我才来来堵厕所的。早听说于经理油盐不进，可我挺欣赏你的。接下来的这番话呢，我本来不应该说的，但为了节约我们双方的时间，就当是友情馈赠了吧。你们就要卖给上海建宇了。上海建宇是老牌企业，领导层都是四十五岁以上，他们的脾气喜好、领导配置，还有套路。你喜欢什么并不重要，关键是上海建宇的喜欢。这和你们方案好不好有任何关系吗？好的方案有千万种，成功提案的只有一种，看人下菜碟。你让我拿可达家电的工资去讨上海建宇的欢心
，对不起，我做不到，谢谢，请让开。策略方向不对，创意展现完全看不到，话题互动性为零。我们和光谱团队有过非常好的合作，如果水平突然下降这么多，那么我就要怀疑这次指导作战将军的能力了。李经理，话不能这么说，以前中标的方案都是在张总的指导下做的。感谢于经理指教，那我们先走了。于经理，你怎么一点面子都不给啊？人家回头就告你壮举。你把上海鉴于经理的灵异小案例搜集交给我，你要干嘛？方案我自己做，免得被人告状挨骂，还没有备选方案给你。佳安姐，你怎么了？好像看到一个熟人。那你去看看，是不是你认识的人？啊？算了，我怀疑那个人已经死了。死了。嗯，故事编的不错啊。可商业不光是有故事就够了，中国人连买二手车都不愿意啊。你怎么让那些？连撞衫都觉得尴尬的中国女性，去租别人穿过的衣服啊！先别急着签意向，我建议还是再评估评估吧，啊。吃东西的，我可不想等我们公司上市的时候，我们的创始人因为身体原因无法出席。你又去拍照了？这让我们的用户都是女性的，我必须要清楚的了解到他们到底是怎么穿衣。今天那个李总啊，差一点就要跟我签意向合同了，也不知道怎么了，莫名其妙跑出来一个人给我搞砸了。谁呀、啊？我不认识。可能是李总的朋友吧，我最讨厌这样的投资人，自己一点主见都没有，因为朋友的一句话改变了自己的态度。那你还做什么老板呢？许耀，时运不济和行差踏错伴随着大多数普通人的一生，创业呢也不是光靠努力和天赋就能成功的，咱们呢就是差点运气。不过我的运气一向都很好的
，你的运气好吗？你不怕跟着我倒霉啊？怎么，你害怕呀？我怕什么？第一次是挺害怕的，败的多了，败着败着，习惯了。明天我去见一个天使投资人，嗯，他说对我们的项目很感兴趣。那好啊，你带着我一起啊。不用了，我自己去就好了。你忙你的。徐昂，来来来，过来，你看。我相信呢，早晚有一天，我们一定可以从这里走到对面去。全体员工的内部信，卖给上海建宇。你早收到消息了是不是？所以你才熬夜给上海建宇做了个方案。什么？你做了给上海建宇的方案？没看出来你还挺有心眼啊，偷偷摸摸给自己留了条后路。我没后路。再说了，公司卖了就不需要你们了吗？收购就意味着公司换血啊。钱总今天一到公司就把人事和法务都叫到楼上开会去了，一定是列裁员名单啊。钱总找你，钱总，我有三个问题。来公司这么久了，不说功劳有多大，起码任劳任怨。拿我开刀，是因为我没给张琴开绿灯吗？第一，那不叫开绿灯，那叫策略上发生了变化，考验你临时变更的能力。第二，拿你开刀和昨天的提案没有关系。我的缺点我知道，可为什么要开除他们？他们有什么错？兵随将啊，连贯战对公司来说更安全，也方便以后管理、啊。能放过他们吗？突然失业对他们来说太不公平了。总得裁掉一个组啊，落在谁身上都不公平，但那就得受着。哎，你不是还有第三个问题吗？如果撇开那些想法太多、性格强硬之类的虚头巴脑的话，你认为我是个好员工吗？看能力的话，你是。不过职场从来不把能力作为单一的评估标准。像我这样辛苦半辈子打拼到今天的人，更希望那种既有能力又能懂我的员工。那和螺丝钉有什么区别？没什么区别，你就是螺丝钉，因为屁股决定脑袋。小安姐，人事给了我两个方案，一个是让自己辞职，一个是被裁员。说是让我选辞职以后好找工作，你选什么呀？李经理，怎么了？你怎么不让我选辞职啊？怎么，裁员还有几套方案？于谦，你来办公室，我们讨论一下。就在这里说，所有解约合同都是同一个模板，你就欺负他们软柿子好捏，恐吓他们自动离职。为公司省下这点钱，能落你口袋啊？李然，你们以后去新的公司要做背调。我说你们辞职不是面子上好过点？李子都没有要什么面子啊？不是，为什么被裁掉？你们心里没点数吗？公司要是认真查起来，你们谁没有犯过错？多少赔偿金，请你们老老实实的付给大家。新公司背调，不要说他们一句不好，这两点做不到，我一定走劳动仲裁。反正我失业了也没事干，有的是时间替他们维权。
。喂，谈的怎么样了那边？徐总，秋实的好了吧？不是吧？搞定了？那当然了，我都说了，我运气很好的。明天到账第一笔款，天使轮八百万。哪家公司投的？我现在要去机场啊，晚点再说。哦哦哦。爸，先走了，你赶紧安排财务打第一笔款，投资协议候补啊。嗯。怎么？我给你们投了八百万，连个名字都不让露啊？不是爸，不是你一直说，只要是我创业，你是全力支持的。那为什么你不让许耀跟你一起来见我呀？那我不是怕，如果他知道了是我爸投资，他会有心理负担。你是什么时候变得这么善解人意了？爸，难道你不看好我的项目呀？许耀不错，这个一定要好好干啊。不能让老爸的钱打水漂啊！嗯，知道了，谢谢爸。<笑>不对啊，爸，你没见过徐耀，你怎么知道他不错？我这不是通过你的态度看出来的吗？你的眼睛多挑剔呀、啊，是吧？啊，<笑>我走了，爸。很开心和你们一起并肩战斗过，很抱歉让你们和我一起失业。明天我请大家吃饭吧。所以，我想跟你说件事。说。钱到账以后，可不可以把创业这几年我没领的工资发给我一部分？当然可以啊！你之前不领工资，吃住都在办公室，本来就是要给你补发工资的。只是，你怎么突然要这么一笔钱啊？之前不是跟你说过我在成都搞砸的那一次，欠了家里亲戚朋友一百来万。你找我来一起创业的时候，我还清了一些。但是还欠着我姑姑二十多万呢，我还奇怪呢，怎么没见你回过家呀、啊？三年没回去了。三年。那个时候我心情特别不好。有一天晚上，我还记得我一个人跑到天台去喝酒，我爸半夜醒来找不到我，以为我想不开，然后他就蹬着他那个破自行车满城的找我，最后他在天台发现我了。他哭了，那是我成年以后第一次看他哭，也是他第一次抱我。他说，他以为我没了。我爸跟我说，回北京吧，回到你的战场，重新开始。他可以去工地涂墙帮我还债。他还跟我说，爸爸别的不懂，就知道一个道理。当人觉得自己走不出去的时候，试着多往前再迈出一步。只要还在喘气，就永远不要放弃
。之前我就跟自己说，我一天不还清债，我一天就不回家。是时候该回成都清账了。谢谢你，把我从泥潭当中拽出来。惨，你别伤心啊、哦，别伤心，我去机场接你，乖啊、哦，别伤心。李念欢，你这样也太没诚意了，都不到到达口等我的。哎呀，人家错了，堵车嘛。来，抱一个。<笑>来，小寿星，美女寿星三十岁快乐。我想说，这成都是断网了吗？都过了那么多天了，才想起来我是寿星啊？不是，我是觉得三十岁真的太可怕了。这三十岁以后的每一次祝福，都像是一次凌迟。我是不想让你进入中年人的行列嘛。谢谢你啊！联合国把十八岁到四十五岁都定义为青年，我是青年好，好吗？好好好，青年青年上车啊，青年青年。佳恩，我怀孕了，真的，啊，我要当干妈啦！啊，好了，我老公说了，给我十万额度让我随便花，说是给我怀孕的奖励。奖励？嗯，真是让人不舒服的用词。女孩子清醒点，别成了他的蛀虫了。吃你家大米了，我老公愿意呀、啊。行，你老公是全世界最好的老公，行了吧？<笑>哦，对了，张腾啊，他结婚啊，一会儿要办个 party， 你跟我一起去吧。我知道他跟许耀是好朋友，但我跟许耀都失联多久了，他俩不可能有联系的。再说了，自从许耀走了之后，大家伙多久没见你了？都挺想你的。再说吧。啊，我回来了。回来就好啊，先洗手啊，马上吃饭了啊。哎，就是这个味儿，爸，我想吃的就是这个。嗯，你姑父一大早就来嘛，说你把钱还了，我们的债已经全部还清了，不再欠别人钱。哦，哎，我看你开那个车挺好的呀
？买新车了？不是，那那车我机场租的，但我回北京以后呢，我是打算要给公司买一辆。啊，那真的挣到钱了？我刚进了八百万融资啊，你再也不用替我还债了，是不是不相信？那你没再找个女朋友？没有。哎，您就别管了。抓紧找一个，你这也老大不小的了。哎，遇到合适的就赶紧结婚啊！不要再耽搁十年了啊！我跟他那是八年。啊，啊对，八年。去。啊真心话还是喝酒？真心话吧，我怀孕呢。哟，李连欢，结婚七年了吧？嗯。呃，说实话，你或者是你老公有没有过别人精神上的也算？对，精神也算。我没有，我老公鬼知道。那你等一下，下一个，下一个，下一个。哎，我来，我来，我来，来来来。我喝，我喝，我喝，我喝，我干了，没问题，我干了。哎，喂，许耀，你，你好死不死今天回来了啊？这几天死哪去了？我在旧手机里看到你群发的消息了，这不是回来给你送份子钱吗？你们今天是不是有聚会啊？李宁欢在不在？我要给他送东西。那个，你今天就别过来了，咱俩单约吧。哎呀，不是，你千万别来啊！那我去找你。你这样，你把地址发给我。师兄，你你这是我们高三七班同学聚会啊，你来干嘛呀？我找你们班那个跟我断绝关系的李念欢，可不可以？马上把地址发我啊，不然朋友没得。不是，我，喂。到我了，到我了。我选亲密互动，来一个爱的拥抱。嗨，李佳呀，你抱我，你咋偏一点就抱我了？你别耍赖啊！我的门呀，我来了。<笑>谁呀、啊？我不认识你。哎，许耀啊，哎，好久不见啊！对对对，真有缘的，真的能遇到你。怎么样？这不是我安排的啊！刚才许耀发短信说他要过来的，我我其他真的什么都不知道。好久不见，学长，看到你还活着，真替你高兴。怎么样？亲密互动还是喝酒？我喜欢喝酒。什么鬼学长？就离咱们学校那么近，出一跺脚，出来七八个学长呢。你给我闭嘴！我要跟你说。呃，那个嘉哥，你看咱们刚才就不作数了，好吧？对对对，啊、你别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了。别喝了别喝了
你等一下，你听我说，我知道那么多年我一直欠你一声对不起，你给我一个机会好不好？我们找个地方单独聊一聊。你别过来。行，我知道我这么突然出现可能有点突兀，你等我一下。这个我本来打算托李年欢送给你的，虽然我知道晚了一点，但是我还是希望你喜欢。生日快乐，三十岁。我上次看到你从杂志上面把这个包的图片剪下来，我就知道你一定会喜欢。多少钱买的？哎呀，你别管多少钱了，喜欢最重要。假的？真假的？我说这个包是假的。不是吧？是假的？我花了四千多块钱买的。那真的得多少钱啊？啊，等到明年过生日，我给你买个真的，不管多贵我都买，好不好？真的假的不重要，每年你陪我过生日最重要。你是来搞造的吗？这是我欠你的。有心谁都许了。这破包现在几万二？你良心值这点钱，但是买不来我的青春。以前是我拖累了你，现在飞黄腾达了。见我过得没你好，你有开心点。说话还要那么伤人吗？你俩一见面就吵架，你没打起来吧？见过火。哎哎哎！干什么？我还要更伤人。如果你要杀人。于真，分手是你提的。你现在装出一副受害者的样子给谁看呢、啊？你的青春与青春，我的不是啊。我还没睡呢，来坐吧。我当年说了，等你回来再给你喝一杯接风酒。哎，一百二十万，全部还清了。这些年，你吃了多少苦，才能赚下这么多钱呢、啊？对不起啊，爸。这些年，你跟着我担了那么多的债。嗯。是我对不起你，帮不上忙。现在债还完了，一切就从头开始了。我现在日子也过好了，你应该想死了。爸，给你看这里好。哦，<笑>我现在是老总了，吃的用的都是好的。怎么了，爸？你不是应该为我高兴才对吗？高兴，高兴，当然了。就是想起于家恩了
，站住！分手是吧？好啊，把你这破求婚戒指给我带走，没准下一个还用得上。我死了。于佳恩，你要气死你妈是不是？你有时间去喝酒，你就不能花点时间去相个亲，给我带个女婿回来吗？妈，你能不能别天天全小区的吹牛，说我找着男朋友了？刚遇上张阿姨，又说要见我男朋友。你以为我想吹牛啊？你有本事你真的给我带一个回来啊！那么好，让你给我找一个呀？哎，哎，对对对，昨天呢，报纸上。哎，那个征婚启上，行行行，我给他打个电话。你你当我没说，妈，我瞎说的，就说说而已。我过的桥比你走的路都多，跟我来劲，为了你的事我气都气死了。也不知道他现在过得好不好，有没有遇上好的人？你看。你的日子现在好过了，也不欠债了。他给你吃那么多苦，到你好的时候，他们没什么关系了。这些年，你有跟他见过面吗？见过。他还跟我道歉。哎呦，他哭的哟，泪流满面的，弄得我好几天没回过神来。那我欠那么多钱的事儿。您没说漏嘴吧？你不让我说，我都没说。回来了，你还找得到屋头的门？你还找得到屋头的门啊？你。不过你别这样，我现在不是混的挺好的吗？你好咋子好？我也不了解你。你要是好的话，头两年咋个连个电话都没得哟？好了好了，不说了不说了，回来就好。来来来来来，走走走走。哥，昨晚上才听说你回来了，今天晚上别安排了，我请你吃饭。好。别，老公，我怕他带坏你。舅舅，我过两天去你家看你啊。嗯，咱们走吧。吴念欢，你能跟我好好说话吗？啊，你等等。许耀，好狗不挡道。哟，看见了，我还以为你看不到呢。来进屋，我有话问你。妈，这人谁啊？他怎么在咱家？来，我给你介绍一下啊，许耀，你哥，从小到大受到委屈，一定帮你打回去的哥，写不完作业，通宵帮你写作业的哥。在外面不管捅了多大的娄子，都一定帮你背锅的哥。给你一分钟，别给我提于佳恩，这名字你都不配提。哎，你能不能成熟一点？都已经是快要当妈的人了，能不能不要那么幼稚？哎呦，你常叔，你逃婚的时候你连我的电话都不接，你有本事把我拉黑，那你就别求我跟你说话呀。我当时不是以为我这辈子就完蛋了吗？我当时就是想逃，我谁都不想搭理。你不跟我们联系，我不生气，我理解，我就是替我闺蜜不值，我后悔带她认识了你。从现在开始，我只有闺蜜，没有表哥，咱们岁月静好，互不打扰。哎，那个什么，我问你啊，他这几年是不是过得挺苦的？要不然我怎么感觉你好像那么烦我？他比我想象当中更加恨我了。从十九岁到二十七岁啊，一个女人最好的青春都给你了。你逃婚的时候离你们的婚礼不到一个礼拜，就像说服她嫁给一穷二白的你这样。就算分手，也请你负起责任来，好好告别。送你一首歌，算什么男人？
，唱完了，吃饭了。你看，你哥好不容易回来，不许再提过去的事儿。走从十九岁到二十七岁啊，一个女人最好的青春都给你了。请不要联系我，任何时候。